ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ച് പുലർത്തിയ കേന്ദ്രഭരണം മാർക്കു വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം കോടിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കടം എഴുതി തള്ളി ഒൻപതിനായിരം കോടിയും കൊണ്ട് മല്യമുങ്ങി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരം കോടിയും കൊണ്ട് നീരവ് മോഡിയും മുങ്ങി മൂവായിരം കോടി കൊണ്ട് ശിവാജി പ്രതിമയുണ്ടാക്കി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ പട്ടേൽ പ്രതിമയും ഉണ്ടാക്കി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോടി പരസ്യത്തിന് ചിലവാക്കി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി മുടക്കി മിസൈൽ പ്രൂഫ് വിമാനം വാങ്ങുന്നു ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് കോടി നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് നഷ്ടമായെന്ന് ആർ ബി എ തന്നെ സമ്മതിച്ചു എഴുപത് ലക്ഷം കോടി സ്വിസ് ബാങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ ചെറുവിരലനക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടിയുടെ നഷ്ടം എസ് ബി ഐ രേഖപ്പെടുത്തി കാരണം കടം എഴുതി തള്ളൽ കർഷകരുടേതല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരുടേത് ഇതേ എസ് ബി ഐ ആണ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അദാനിക്ക് ലോൺ നൽകിയത് അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മൈനിങ് പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി സംഘടിത കൊള്ളയല്ലാതെ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഇരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച നാട്ടിൽ ആധാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച നാട്ടിൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ ശവശരീരം തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്ന അച്ഛനമ്മമാരുള്ള നാട്ടിൽ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ജപ്തി നേരിടുന്ന കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലാണ് ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരം കോടി മോഷ്ടിച്ച ഒരാൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്നു അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി കട്ട മറ്റൊരാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സുരക്ഷിതൻ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വെറും ആയിരം രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈൻ മേടിക്കുന്നു ഇതാണോ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഓർക്കുക പ്രതികരണങ്ങൾ വൈകുന്തോറും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ക്യാഷ് കൊള്ളയടിക്കലും അതുമൂലം ആത്മഹത്യകളും പെരുകുന്നു ഇരുപതിനായിരം കോടി നഷ്ടം വിതച്ച പ്രളയ ദുരന്തത്തിന് അഞ്ഞൂറ് കോടി മാത്രം നേപ്പാളിൽ ഭൂമികുലുക്കത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി ഉഗാണ്ടിയിൽ എണ്ണൂറ് കോടി കേരള ദുരിതത്തിന് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അരിയുമില്ല മണ്ണെണ്ണയുമില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണൂറ് കോടി സംഭാവന വാങ്ങുവാൻ പൊങ്ങച്ചത്തിന് അച്ചാരം വാങ്ങിയവർക്ക് ദുരഭിമാനമത്ര ഇതിനെതിരെ കേരള ജനത മലയാളി സമൂഹം പ്രതികരിക്കണം അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ കെട്ടിവെച്ച ക്യാഷ് പോലും കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ശരിയായ പാഠം പഠിപ്പിക്കുക